டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் சாப்டரில் தேர்டு பார்ட்டில் ஃபோர்த் செக்ஷன் பார்க்குறோம் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற டைட்டிலை பார்க்குறோம் அதாவது வட்டி விகிதத்திற்கும் முதலீட்டிற்கும் இடையே உள்ள உறவு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பற்றி தான் இப்போ நம்ம இந்த இதில் பார்க்குறோம் இதில் an explanation how the rate of interest influences the level of investment in the economy the vatti vidham eppadi porulada poruladarata paadikiradu abindrada patti dhaan ivula sollirukranga adu enna solranga appadina higher interest rate of reduce investment adavadhu rate of interest high level la irundha adu enna panniduvona investment korachirum abindra rate of interest adhigamaga irundha இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி குறைக்கும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகப்படுத்தலாம் இல்லை ஆனால் இங்கே ஏன் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்கன்னா பிகாஸ் ஏன்னா ஐ ரேட் இன்க்ரீஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் வேரவிங் அண்டு ரெக்யூர்மெண்ட் ரெக்யூர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டு ஹாவ் ஏ ஐ ரேட் ஆஃப் த ரிட்டன் டு ப்ராஃபிட்டபிள் அதாவது இங்கே என்ன சொல்கிறேன்னா நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நடத்திட்டுருக்குறேன் நான் கடன் மீதான என்னுடைய பொருள் மீது கடன் மீதான வட்டி உயரும் போது இங்கே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு நிறுவனம் நான் நடத்திட்டுருக்குறேன் நான் என்னுடைய நிறுவனத்தை தொடர்ந்து நான் சிறப்பாக நடத்தணும் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதாவது ஒருத்தருகிட்ட கடன் வாங்கி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்போ கடன் வாங்கின என்னுடைய வட்டி வீதம் அதிகமாக இருந்தால் நான் ஏன் கடன் வாங்கி நான் ஒரு பொருளை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் நினைக்க மாட்டேன் ஏன் நினைக்க மாட்டேன்னா நான் ஒருத்தருக்கிட்ட கடன் வாங்குகிறேன் கடன் வாங்கி நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு வட்டி கட்டியே என்னால் முடியாது மாலாமல் போய்டும் அதனால் என்னுடைய கடனின் மீது வட்டி வீதம் உரை உயரும் பொழுது என்னுடைய முதலீடு என்ன பண்ணேன்னா குறைந்து கொண்டே போகும் இதுதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிகாஸ் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னா வட்டி வீதம் வந்து அதிகரிச்சுதுன்னா கடன் பெறுவதற்கான செலவு வந்து அதிகரிக்கும் வட்டி வீதம் அதிகரிச்சுன்னா நான் மேலும் மேலும் கடன் பெறணும் அப்படி எனக்கான செலவு அதிகரிச்சுதுன்னா இதனால் என்ன ஆகும் நான் அதிக வருவாய் தரக்கூடிய இனங்களில் மட்டும்தான் எந்தெந்த பிஸ்னஸில் அதிகமாக இன்கம் தருதோ அதில் மட்டும்தான் இன்வால்மெண்ட் பண்ணுவேன் அதில் மட்டும்தான் இன்வால்மெண்ட் அப்படின்னா முதலீடு பண்ணுவேன் அதுதான் அங்கே கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க ஐ ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் டு பி எ ப்ராஃபிட்டபிள் எனக்கு என்ன வருமானம் அதிகமாக கிடைக்குதோ அதில் மட்டும்தான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு அதிகமாக வருமானத்தை ஈட்டி தரும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டர்ஸ் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குது எக்ஸசஸ் இருக்குது இந்த டயக்ராம் இங்கே முதல்ல போடும்பொழுது ஒய் ஆக்சஸ் போட்டிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த பக்கத்தில் இருக்கும் ஒய் ஆக்சஸில் எக்ஸ் ஆக்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் முதல்ல போடும் பொழுது இப்படி தான் போடும் நீங்கள் இப்படி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே என்ன அதுக்கப்புறம் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இதை போட்டுட்ட உடனே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னுடைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய பண்ணியிருக்கிறேன் நிறையானா ஒரு அண்டர் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அண்டர் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்னுடைய என்ன காரணம் அப்படின்னா எனக்கு வெறும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பண்ணதுனால நான் அண்டர் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நான் கடன் வாங்கினல்ல அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க அஞ்சு சதவீதத்திலேருந்து எட்டு சதவீதமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடுறேன் அங்கே அண்டர் கோர்ஸ்ன்றது எயிட்டி க்ரோர்ஸஸ் தான் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிடுவேன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏன் அதிகமாக கடன் வாங்கி அந்த கடனுக்கு அதிக வட்டி விதத்தை கொடுத்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை குறைச்சிக்குவோம் அப்படின்றது தான் அந்த டயக்ராம் இருந்தது சரியா இது தான் நம்ம இங்கே மேலிருந்து கீழே வர மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ என்ன காரணம் அப்படின்னா இது மேல் இது முதல்ல நீங்கள் நான் போட்ட இதில் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் நான் போட்ட மாதிரி முதல்ல இந்த ரெட் கோடு அதாவது ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட்டில் டவுன் கோடில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எடுக்க எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எயிட் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எடுக்கணும் அப்படி எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்ட
ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் அந்த ரெட் கோடு காமெடி பாருங்கள் அப்போ வட்டி வீதம் வந்து நான் கடன் வாங்கியிருக்கிறேன் அந்த கடனின் மீது வட்டி வீதம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் ரெடியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்றது தான் அங்கே காமிச்சிருக்குது அந்த டயக்ராம் சரியா அது புரியுதான்னு பார்த்துக்குங்க அஸ் த ரியல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபாரோவிங் ரைஸ் இந்த ஃபேரோ சாரி சாரி ஃபியூவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் த ப்ராஃபிக்டபுள் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கடனுக்கான செலவு உண்மையாக ரியல் காஸ்ட் உண்மையாக உயரும் பொழுது குறைந்த அளவில் முதலீட்டில் லாபம் தரக்கூடிய இனங்களில் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க முதலீடு செய்வாங்க அதை தான் அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ப்ராஜெக்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோமோ அது ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கணும் அந்த ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கிறதுல மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியும்னா முதலீடு பண்ண முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் கடனுக்கான செலவு இந்த இடத்துல ஃபாரோவிங் காஸ்ட் அதிகமாகச்சுன்னா நம்ம இது அரைசஸ் அதிகமாகச்சுன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது உண்மையாக உயரும்போது முதலீடு நமக்கு ரொம்ப பெரிய பலத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் லாபத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்காது அப்போ லாபம் வர வருமானத்தை மட்டும் எந்தெந்த செக்டாரில் லாபம் வருதோ அதில் மட்டும்தான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அதை தான் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் அந்த டயக்ராமில் இருந்ததை இங்கே ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும்பொழுது எயிட் பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும்பொழுது கிட்டத்தட்ட எத்தனை இருந்தது கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் எயிட் பர்சன்டேஜாக இருந்த உடனே அது என்ன மாறிடுச்சு எயிட்டி குரோர் எல்லாம் மாறிடுச்சு அப்போ காரணம் என்ன அப்படின்னா முதலீட்டினுடைய அளவு நூறுலேருந்து எண்பது சதவீதமாக குறையும் பொழுது செலவு அதிகரிச்சுதுன்னா அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காது அந்த என்ன சொல்கிறது வருமானம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்போது எப்போ வட்டி வீதம் குறையுதோ அப்பொழுது முதலீட்டை குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்ற கணக்கில் அவங்க என்ன பண்ணிவிடுவாங்க வெளில வந்துடுவாங்க அதை தாங்க டயக்ராம் சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு க கொஞ்சம் ஒத்து பாருங்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ்லேருந்து எட்டு சதவீதமாக வட்டி வீதம் அதிகரிக்கும் பொழுது முதலீட்டினுடைய அளவு என்ன ஆகுன்னா நூறு சதவீதத்துலேருந்து எண்பது சதவீதமாக குறையுது அதை தான் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் இதுதான் விஷயம் சரியா இப்போ இதை வச்சுட்டு கீழே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அது என்னான்னு பார்க்கலாம் வித் ஹையர் ரேட்ஸ் இட் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டு பேரோ மணி ஃப்ரம் ய பேங்க் அதிக வட்டியோடு வங்கியில் இருந்து பணம் பெறும் பொழுது அது அதிகப்படியான செலவிற்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றான் அது இப்போ என்னென்னா வழி வங் பேங்கில் அதிக வட்டியோடு நம்ம பணத்தை வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்க பேங்கில் அதிக வட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் ஏழு பர்சன்டேஜ் வட்டி அப்படின்னு கொடுக்குறான் அந்த பர்சன்டேஜில் நம்ம வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்படி வாங்கும்போது அது அதிகமான செலவுக்கு நமக்கு வழி வகுத்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதிகமாக செலவு வழிவகுத்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் நாம் கட்டுறது தான் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ வருமானம் ஃபுல்லாக அதிலே போயிடும் அது ஒரு இடர்பாடாகவே வந்து நிற்கும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் மணி இன் ஏ பேங்க் கிவ்ஸ் ஏ ஹை ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வங்கியில் பணத்தை சேமிப்பதனால் நமக்கு அதிகப்படியான ஈவு அப்படின்றது கிடைக்கும் வங்கியில் நம்ம ஏன் பணத்தை சேமிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஈவு அப்படின்னா மீதி கொஞ்சம் நிறைய ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கழிச்சது போக மீதி என்ன கிடைக்கும் நான் சேவிங்ஸ் பண்ணதில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்ற இல்லையா அதுதான் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் தர் ஃபோர் யூஸிங் சேவிங்ஸ் டு த ஃபினான்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஆஃப் லோயர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா அதனால் சேமிப்பை நிதி முதலீட்டுக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது குறைந்த வட்டி இது செலுத்துவதற்காக வாய்ப்பு அந்த இடத்துல கொஞ்சம் நமக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பாக அது அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா வட்டி வீதம் அதிகரித்ததுனால தான் நிறுவனம் ஆதாயத்தை அதிகமாக்கும் அதனால் நமக்கு ஒரு நல்ல தேவை ஏற்படும் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லி முடிச்சுருக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரைஸ் ஆகணும் அதனால் பல நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய நீட் டு கெயின் டு பெட்டர் ரேட் இந்த ரிட்டன் டு ஜஸ்டிஃபை த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபாரோவிங் யூஸ் சேவிங் நம்முடைய செலவு அதாவது சேவிங்ஸை சேமிப்பை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்றத இங்கே நினைப்பாங்க இப்போ அடுத்தது மார்ஜினல் எஃபிசியன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்